ই ক্লাস রুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণ করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চোদ্দ থেকে ১৬ বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন হ্যালো স্টুডেন্টস ভালো আছো সবাই তোমরা কি করছিলে তুমি দেখি দেখি নিয়ে এসো কি এটা হাতে কি সরি ম্যাম কি আছে আয়না কি করছিল আয়না দিয়ে उत्तर खुजे बेर कर প্রতিফলন পার্টটা আজকে আমরা পড়ব প্রতিফলন এই প্রতিফলন থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে কেন তোমাদের মনে যে কোশ্চেনগুলো এসছে সেগুলোর উত্তর আমরা খুঁজে পাব ক্যারাম বোর্ড নিশ্চয়ই সবাই দেখেছ সবাই স্কুলে আছে স্কুলে আছে তোমরা খেলো নিশ্চয়ই কি হয় ক্যারাম বোর্ডে এরকম একটা স্ট্রাইকার থাকে সেই স্ট্রাইকারটা যখন স্ট্রাইক করি তখন এটা গিয়ে ওই কাঠের পাটাতন একটা আছে সেখানে বাড়ি খায় বাড়ি খেয়ে কি হয় আবার একই দিকে ফিরে আসে আলো কিন্তু ঠিক তাই আলো যখন তোমরা যখন আয়নাতে দেখছো বা যখন যখন আমাদের চারপাশে যে দেওয়ালগুলো আছে আলো কিন্তু সেই দেওয়ালের মধ্যে যায় গিয়ে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসে ফিরে এসে আমাদের চোখে যখন পড়ে তখনই কিন্তু আমরা দেওয়ালটাকে দেখতে পাই ঠিক তেমনি ও তুমি আয়নার চেহারা দেখছিলে তোমার চেহারা থেকেও আলো গিয়ে আয়নার মধ্যে গিয়ে পড়ছে আবার ফিরে আসছে এটা কি এটাই হচ্ছে কিন্তু প্রতিফলন যেমন ধরো ধরলাম এখানে একটা সমতল দর্পণ আছে সামনে একটা পি বিন্দু রাখা আছে পি বিন্দু থেকে আলো ফেলি দেখা যাক কি হয় দেখা গেল এটা একই দিকে ফিরে এলো কিন্তু প্রতিবিম্ব কি করে হবে আমাদেরকে মিলতে হবে মেলেনি যখন পেছন দিকে বাড়াচ্ছি তখন দেখা যায় এটা মিলে গেছে তার মানে আরেকটা বিন্দু তৈরি হলো পেছনে দর্পণের পেছনে সেটা হচ্ছে পি ওয়ান বিন্দু এই পি ওয়ান বিন্দুটা হচ্ছে পি বিন্দুর প্রতিবিম্ব যেটা পায়েল তুমি দেখছিলে আয়নার মধ্যে তোমার একটা একই রকম তোমার প্রতিবিম্ব দেখছিলে এই পি ওয়ান বিন্দুটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছিলে যেমন পি ওয়ান বিন্দুটা কীরকম দেখতে একই রকম আঁকা তুমি যখন দেখছিলে তোমার চেয়ে একই রকম দেখছিলে তাহলে বলতে পারি এটা বস্তুর আকার একই হয় এটা একটা বৈশিষ্ট্য বলতে পারি আর কি বলতে পারি পি বিন্দু আর পি ওয়ান বিন্দু একই দূরত্বে আছে বলতে পারি কি করে যেমন ধরো 
আমরা যখন দর্পণের কাছে যাই তখন মনে হয় আমাদের প্রতিবিম্বটাও কাছে আসছে যখন দূরে যাই তখন এটা দূরে যাচ্ছে তাহলে বলতে পারি যে বস্তু দূরত্ব এবং প্রতিবিম্ব দূরত্ব একই আর আরেকটা জিনিস জানি যেটা হচ্ছে ধর দেখো এই রশ্মিগুলো কিন্তু সামনে মিলিত হচ্ছে দর্পণের পেছনে গিয়ে মিলিত হচ্ছে তো যেই প্রতিবিম্বটা দর্পণের পেছনে তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো অসদবিম্ব যদি দর্পণের সামনে হতো বা আমরা ধরতে পারতাম তখন সেটাকে বলবো আমরা সদবিম্ব তাহলে দর্পণের কি বৈশিষ্ট্য জানলাম তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে বস্তুর সমান আকার বস্তু দূরত্ব সমান প্রতিবিম্ব দূরত্ব এবং এটা হচ্ছে একটা অসদবিম্ব সমতল দর্পণের আলোর প্রতিফলনটা দেখলাম আর একটু ভালোভাবে জানি তাহলে প্রতিফলন কাকে বলে সেটা একটু একটু বলি প্রতিফলন কাকে বলে আলোক রশ্মি যখন কোনো স্বচ্ছ এবং সমসত্ত্ব মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমের বিভেদতলে আপতিত হয় এবং দিক পরিবর্তন করে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে তাকে বলা হয় প্রতি সেই ঘটনাটাকেই বলা হয় প্রতিফলন আর একটু ভালো করে জানার জন্য ধরলাম এখানে একটা প্রতিফলক আছে প্রতিফলকের উপর একটা লম্ব আঁকলাম সেই লম্ব এখানে একটা আপ রশ্মি আপতিত হচ্ছে তারপর ফিরে যাচ্ছে এই আপত এই রশ যে রশ্মিটা পড়ছে সেটাকে আমরা বলছি আপতিত রশ্মি এবং এই আপতিত রশ্মিটা অভিলম্বের সাথে একটা কোণ করছে সেই কোণটাকে বলছি আমরা আপতন কোণ এই রশ্মিটা এসে পড়ছে এটা একটা আপতন কোণ তৈরি করছে এই কোণটাকে আমরা আই দিয়ে ডিনোট করব আবার দেখো এটা প্রতিফলিত রশ্মি যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা একটা কোণ করছে অভিলম্বের সাথে সেটাকে আমরা বলছি প্রতিফলন কোণ আর এই এই দুটো কোণ এখন ধরো রশ্মি যে এক দিক দিয়ে আসছে আবার অন্য দিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছে এটা কি যে কোনো দিকে যেতে পারে ওদের নিশ্চয় একটা নির্দিষ্ট রুল থাকবে একটা সূত্র থাকবে সেটাকেই বলা হচ্ছে প্রতিফলনের সূত্র তো প্রতিফলনের দুটো সূত্র আছে কি বলছে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের ওপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে আছে তাই তো মনে হচ্ছে স্লাইডে দেখো আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্বে যে আছে একসাথে একই সমতলে আছে আর দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে এই আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সবসময় সমান হবে এই সূত্রটা আমাদের মনে রাখতে হবে তো এবার বুঝতে পারলে কেন তোমার পায়েল বুঝতে পারলে তো এবার কেন তোমার চেহারা একই রকম দেখাচ্ছিল কারণ সমতল দর্পণের এটাই ধর্ম এবং এই সূত্রটাই মেনে চলে এখন সিদ্দিক দেখছিল চামচ চামচটা কি সম সমতল এটা একটু বাঁকানো তো সেটাকে আমরা বলছি বক্রতল এখন দেখো বক্রতল আবার দু রকমের হয় একটা একটু খাদ আর একটা হচ্ছে একটু উঁচু জায়গা যে খাদের জায়গা যেটা আছে সেটা দিয়ে আমরা জিনিস নিই সেই খাদের জায়গাটাকে বলছি অবতল অংশ আর যে উঁচু জায়গাটা আছে সেটাকে আমরা বলছি উত্তল অংশ তাহলে এই এটা বক্রতল বক্রতলের দুটো আছে একটা হচ্ছে উত্তল আর একটা অবতল অংশ গলীয় দর্পণ এটা ধরো একটা গোলকের একটা অংশ এই পুরোটা গোলকের একটা অংশ তো গোলকের একটা অংশ হলে সেটাকে আমি জাস্ট একটা অংশ ধরলাম তো গোলকের একটা কেন্দ্র আছে সেটাকে আমরা বলছি বক্রতা কেন্দ্র আর গোলক এটা মাঝখানে যে ব্যাসটা হয় সেটা হচ্ছে প্রধান অক্ষ সেটাকে আমরা নাম দেব প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ এই গোলকের সাথে যে বিন্দুতে মিলিত হবে সেটাকে বলছি মেরু আর এই মেরু থেকে বক্রতা কেন্দ্রের দূরত্বটাকে বলবো বক্রতা ব্যাসার্ধ মনে থাকবে তো বক্রতা ব্যাসার্ধ কি মেরু থেকে বক্রতা কেন্দ্রের দূরত্বটাকে বলা হয় বক্রতা ব্যাসার্ধ আর এখন বাঁকানো তো এক চামচ একটা চামচ হয়তো এরকম আরেকটা চামচ আর একটু বাঁকানো তো বাঁকানো এক 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 একটা এক এক রকম হয় বক্রতাল এক একটা এক এক রকম বাঁকানো হয় সে কত কে কোনটা কতটুক বাঁকানো সেটা নির্ভর করে এই দুটো দূরত্বের ওপর এটাকে বলা হয় উন্মেষ বক্রতালের উন্মেষ তাহলে আমরা জানলাম মেরু বক্রতা কেন্দ্র বক্রতা ব্যাসার্ধ এবং বক্রতালের উন্মেষ কি জিনিস এবার ধরো আরেকটা সুন্দর জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় ফোকাস ফোকাস জিনিসটা কি এই বক্রতাল একটা রাখলাম সমান প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ ধরো বক্রতলে এসে পড়ল কি হবে এটা একই মাধ্যমে আবার ফিরে যাবে ফিরে গেল তারপর এটা পেছন দিকে যদি বাড়াই দেখা যাবে এটা প্রধান অক্ষের উপর একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এই বিন্দুটাকে বলা হয় উত্তল দর্পণের ফোকাস তাহলে উত্তল ফোকাস কাকে বলবো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার পর প্রধান অক্ষের উপর কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে বা কোনো বিন্দু থেকে ফিরে আসছে মনে হলে তা সেই বিন্দুকে ওই দর্পণে ফোকাস বলে আমি একটু জিজ্ঞেস করব একটু মনে রেখো আর অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে কি হয় অবতল দর্পণ ধরো এই রশ্মি এসে পড়ছে এটা প্রধান অক্ষ 
রশ্মি এসে পড়লো পড়ার পরে এটা এখানে প্রধান অক্ষরের উপর একটা বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি ফোকাস এই মেরু থেকে এটা তো যেটা মিলছে সেটা তো মেরু দর্পণ যে প্রধান অক্ষের সাথে যে বিন্দুতে মিলছে সেটাকে মেরু বলছি মেরু আর ফোকাসের মধ্যে দূরত্বটাকে বলা হয় ফোকাস দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা জানলাম ফোকাস দৈর্ঘ্য কি বক্রতা ব্যাসার্ধ কি এবার চলো এটার মধ্যে একটা সম্পর্ক বের করি ফোকাস দৈর্ঘ্য কি কে বলতে পারবে ফোকাস দৈর্ঘ্য কি ফোকাস দূরত্ব কাকে বলে তুমি বলো মেরু থেকে ফোকাসের যে দূরত্ব থাকে ফোকাস দৈর্ঘ্য বলে বসো বক্রতা কেন্দ্র কাকে বলে তুমি বলো মেরু থেকে বক্রতা কেন্দ্রের দৈর্ঘ্যকে বলা হয় বক্রতা ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ তো বক্রতা ব্যাসার্ধ এবং ফোকাস দৈর্ঘ্য জানলাম এবার ধরলাম এখানে একটা দর্পণ এসে পড়ল গলীয় দর্পণ সেটা বক্রতা কেন্দ্র আছে মেরু আছে ফোকাস আছে একটা সমান্তরাল রশ্মি এসে পড়ল সেটা ফোকাস দিয়ে গেল কারণ আমরা জানি কি প্রধান অক্ষে সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছে সবসময় ফোকাস দিয়ে যাবে এখন এই ফোকাসের জায়গাটা কোথায় হবে এটা কোথায় থাকবে ফোকাস এবং বক্রতা ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক এখন আমরা বের করব ধরলাম এরকম একটা সবাই আঁকো এটা গলীয় দর্পণ আছে অবতল দর্পণ এটা হচ্ছে প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষের ওপর একটা আছে বক্রতা কেন্দ্র বললাম এটা হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র আর এটা হচ্ছে ফোকাস এই দর্পণটা গলীয় দর্পণটা যে বিন্দুতে মিলেছে সেটাকে বলা হচ্ছে মেরু নাম দিলাম ও এবার ধরলাম একটা রশ্মি এখানে এসে পড়ল সমান্তরাল প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি ধরলাম রশ্মিটার নাম দিলাম এ এটা মিলি বি বিন্দুতে এসে পড়ল সেটা কোথায় দিয়ে যাবে ফোকাসের ভেতর দিয়ে যাবে ফোকাসের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল এবার এই বি বিন্দুতে সি বিন্দু থেকে একটা লম্ব আঁকল একটা লম্ব আঁকল যে তাহলে এটাকে কি বলবো অভিলম্ব এই বক্র এই অভিলম্বের সাথে এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি এই আপতিত রশ্মি এটা কোন করবে তাকে কি কোন বলে আপতন কোন এটাকে আই দিয়ে আমরা লিখেছিলাম আবার এই প্রতিফলিত রশ্মি এই ইয়ের সাথে লভিলম্বের সাথে এটা কোন করবে তাকে কি বলছে প্রতিফলন কোন এটাকে আর দিয়ে ডিনোট করলাম কারণ প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্রটা কি ছিল কে বলতে পারবে তা নিয়ে বলো আপতন কোন ও প্রতিফলন কোন সর্বদা সমান সর্বদা সমান হবে বসো আপাতন কোন এবং প্রতিফলন কোন সবসময় সমান হবে তাহলে আমি লিখতে পারি প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী এ বি সি কোন সমান সমান হচ্ছে সি বি এফ কোন আপাতন কোন সমান সমান প্রতিফলন কোন আবার দেখো এই ও সি হচ্ছে প্রধান অক্ষ আর এ বি আপতিত রশ্মি এই দুটো সমান্তরাল আর ও সি হচ্ছে তার ছেদক বি সি তার ছেদক তাহলে এই ছেদক হলে তাহলে এই কোনটা সমান সমান একান্ত এই কোন এটা যদি আয় হয় তাহলে এটাকেও আয় লিখতে পারি তো লিখতে পারি এ বি সি কোন সমান সমান একান্ত বি সি এফ কোন একান্ত বি সি এফ কোন এবার এই ত্রিভুজে ত্রিভুজ বি সি এফ এ কি দেখতে পাচ্ছি এই কোনটা সমান সমান এই কোনটা আবার আমরা জ্যামিতি থেকে কি জানি যে সমান কোণের বিপরীত বাহুগুলি সবসময় সমান হয় তাহলে এই কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এটা আর এই কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এটা তাহলে এই দুটো সমান লিখতে পারি বি এফ সমান সমান এফ সি এই ত্রিভুজের মধ্যে এই দুটোর বাহু সমান এবার ধরলাম যে এই দর্পণের উন্মেষ খুব ছোট তো উন্মেষ খুব ছোট হলে বি পয়েন্টটা ও পয়েন্টে চলে আসবে তাহলে এই বি এফ সমান সমান হয়ে যাবে ও এফ তাহলে লিখতে পারি বি এফ সমান সমান উন্মেষ ছোট হলে
bf shaman shaman of abar ki jani bf shaman shaman fc ta likhte pari of shaman shaman fc dekho of shaman shaman fc tale bolte pari f oc er moddhobindu tale f of equal to ta likhte pari of equal to oc by 2 আবার দেখো আমরা কি জানি ওএফ হচ্ছে কি ফোকাস দূরত্ব এটাকে এফ দিয়ে ডিনোট করি আর ওসি হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ এটাকে আমরা আর দিয়ে ডিনোট করি তাহলে আর দিয়ে যদি লিখি তো লিখতে পারি এবার জাস্ট মান বসাবো তাহলে কি পাচ্ছি এফ ইকুয়াল টু সুতরাং এফ ইকুয়াল টু আর বাই টু এটাই হলো বক্রতা ব্যাসার্ধ এবং ফোকাস দূরত্বের মধ্যে सम्पर्क मध्य सम्पर्क आईकोन है कौन है तेजर मध्य सम्पर्क एफ और एट जी आर है फोकस दुर्ग समान समान बक्रता व्यसार्ध बु ए देखी ओ जो चामच है तुम्हारे प्रतिबिम्ब देखे प्रतिबिम्ब दाले कि बक्रताले समताले तो प्रतिबिम्बा जानल बक्रताल प्रतिबिम्बा कैमन है एक वस्तु रखल धर एफ जानी को फोकस सी एर मजखने तो एफ आर सी जानी तरह बहरे वक्रता केंद्र बहरे हमें वस्तुता के रखल कि समान रश्मि गुच्छे से पड़े से रश्मि गुच्छ वक्रता केंद्र भेतर दिए जाए यह दोटो रश्मि गुच्छ जे बिंदुते मिलित है सेटाई है तर प्रतिबिम्ब इन्हें मिलित होता हे प्रतिबिम्ब देखते केम लगे प्रतिबिम्बा के सिद्दिक बोलो उल्टो प्रतिबिम्बा उल्टो बैशिष्टिम्बर वस्तु अपेक्षा आकार मेरु थे वस्तुर जो दूरत से बोलो हमें वस्तु दूरत और मेरु थे प्रतिबिम्बर जो दूरत से प्रतिबिम्ब दूरत क्वेश्चन हाँ बोलो कि वस्तुटी जो वक्रता केंद्र थे प्रतिबिम्ब कम बस देखी कैमन है वस्तु जी वक्रता केंद्र मध्य था प्रतिबिम्ब कम रखल वस्तुता के वक्रता केंद्र एक ही रकम आगे मत समान रश्मि गुच्छ जा फोकस भेतर दिए जाए कारण आप जी सब समय समान रश्मि फोकस भेतर दिए जाए और एक वक्रता केंद्र इन्हें से मिले तो कथाए हे प्रतिबिम्बा वक्रता केंद्र यटार आकार कई रकम देखते केम लगे दीपंकर बोलो आकार समान समान उल्टो उल्टो सदबिम्ब एवं सदबिम्ब बस गुड तेल एटा प्रतिबिम्बे वैशिष्ट्य क्यों पासी पी किऊ जदि वस्तु है प्रतिबिम्ब जो स्मल पी स्म किऊ है तालोले देखा जाए सद हे जेहतु दर्पण के सामने और अवशिष्य उल्टो ये तरह प्रतिबिम्बर वैशिष्ट्य हाँ पायल की जिज्ञेस कर मैम हमारे प्रश्न आज वस्तुटी जदि वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदुर मध्य था प्रतिबिम्बुटी केमन है ठीक है देखिए खूब भलो प्रश्न बस वस्तु जी वक्रता केंद्र एवं फोकस मध्य था एक ही रकम समान रश्मि गुच्छ इसे पड़े से फोकस दिए जाए एक बक्रता केंद्र भेतर दिए जाए देखो ये पेचने दिखे गए मिले बाहरी जेखने मिले से प्रतिबिम्ब तैरी है एन प्रतिबिम्बा के देखते केम लगे शुभंकर आकार बड़ बड़ सद सद अवशिष्य अवशिष्य उल्टो तेल एट देख बस एट वैशिष्ट्य की पी किऊ जदि वस्तु है स्मल पे स्मल किऊ जदि तरह प्रतिबिम्ब है ये सद अवशिष्य और वस्तु अपेक्षा आकार समान रश्मि गुच्छ इसे पड़ल गए फोकस भेतर दिए गल और एक बक्रता केंद्र मध्य दिए गल क्या गलो को मिले ना देखे कि मन हमने मिले ना मिले आर एदिगे मिले मन हाँ बाड़िए दिल पी किऊ वस्तु बाड़िए दिल देखा जाए मिलसेना 
তার মানে কি প্রতিম্ব নেই আমরা ধরি প্রতিম্বটা অসীমে ঘটিত হচ্ছে কারণ আমরা যে বলছি সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ এসে পড়ছে তার মানে কি বস্তু নিশ্চয় অসীমে আছে সেই অসীম থেকে যে রশ্মিটা আছে সেটাই সমান্তরাল ধরছি তাহলে যেহেতু এটা সমান্তরাল হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রতিবিম্বটা তৈরি হচ্ছে কোথায় তৈরি হচ্ছে অসীমে তাহলে অসীমে প্রতিবিম্ব তার ঘটিত হচ্ছে ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে হ্যাঁ তানিয়া বলো ম্যাম যদি কোনো বস্তু বিন ফোকাস এবং বিন্দু থেকে গঠিত হয় তবে প্রতিবিম্বটা কীরকম হবে ফোকাস এবং মেরুর মাঝখানে থাকে বলতে প্রশ্নটা না মেরুর মধ্যে যদি থাকে তাহলে কী হবে বাহ বসো দেখি ফোকাস এবং মেরুর মাঝখানে যদি বস্তুটা থাকে রাখলাম ফোকাস দিয়ে যাবে বক্রতা কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে যাবে তারপর দেখা যাবে যদি মিলছে না এখানে কিন্তু দেখো এই সাইডে মিলবে বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু যখন এটা পেছনে দিয়ে বাড়িয়ে দেবো তখন মনে হচ্ছে এটা মিলতে পারে মিলে গেল তার মানে এখানেই প্রতিবিম্ব তৈরি হবে এবার এটা আকার কীরকম কে বলবে বিজয় বলো ম্যাম সমশীর্ষ অসৎবিম্ব এবং আকারে বড় অসৎবিম্ব কেন বললে ম্যাম দর্পণের পেছনে দর্পণের পেছনে তৈরি হচ্ছে বাহ বসো তাহলে আমরা বুঝতে পার দেখতে পাচ্ছি যে পি কিউ যদি বস্তু হয় তার প্রতিবিম্ব যদি স্মল পি স্মল কিউ হয় সেটা দেখতে কেমন বড় আকারে বড় অসৎ বা দর্পণের বাইরে তৈরি হচ্ছে এই জন্য অসৎ আর বস্তু অপেক্ষা আকারে বড় এখন তোমরা এখন সিদ্দিক বুঝতে পারছ যে কেন তোমরা এটা দূরে গেলে বড় দেখাচ্ছিল কেন ছোট দেখাচ্ছিল উত্তর পাওয়া গেছে তোমাদের চ্যাপ্টারে কিন্তু তোমাদের বইয়ের মধ্যেই তোমাদের উত্তর লেখা আছে উত্তর খুঁজে নিতে পারলেই হবে যখন আঙুলটাকে আমরা সামনে নিচ্ছিলাম তাহলে ফোকাসের কাছে যাচ্ছিল মেরুর কাছে যাচ্ছিল যখন এটাকে আস্তে আস্তে দূরে নিচ্ছি এটা বক্রত ফোকাস বক্রতা কেন্দ্র পার হয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল তখন দেখলাম আমরা এক এক রকম প্রতিবিম্ব তৈরি হচ্ছে তাহলে ইউ কি আমরা জানি ভি কি জানলাম এফ কি জানলাম বস্তু দূরত্ব কি প্রতিবিম্ব দূরত্ব কি এবং ফোকাস দূরত্ব কি কেউ বলতে পারবে বস্তু দূরত্ব কি তুমি বলো হ্যাঁ মেরু থেকে বস্তুর দূরত্বকে বস্তুর দূরত্ব বলা হয় এটাকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করেছি বস্তুর দূরত্বটাকে ইউ ইউটাকে বলেছি বসো বস্তু দূরত্ব আর প্রতিবিম্ব দূরত্ব কি কে বলতে পারবে তুমি বলো মেরু থেকে প্রতিবিম্ব দূরত্বকে প্রতিবিম্ব দূরত্ব বলে প্রতিবিম্বের দূরত্বটাকে বলা হয় প্রতিবিম্ব দূরত্ব এটাকে আমরা ভি দিয়ে ডিনোট করেছি এটা হচ্ছে বসো প্রতিবিম্ব দূরত্ব ঠিক আছে ফোকাস দূরত্ব কাকে বলে তানিয়া বলো তার পাশের জন্য বলো তানিয়া মেরু থেকে ফোকাসের যে দূরত্ব তাকে মেরু থেকে ফোকাসের দূরত্ব বাহ বসো এ তাহলে এটাকে আমরা কী দিয়ে ডিনোট করেছি এফ মেরু থেকে ফোকাসের দূরত্বটাকে বলা হয় তাহলে এদের মধ্যে একটা সাধারণ সূত্র আমরা বের করতে পারি একটা সম্পর্ক বের করতে পারি সেই সম্পর্কটাই হচ্ছে দর্পণের সাধারণ সূত্র এটা স্লাইডে আছে দেখো ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এটাই হচ্ছে দর্পণের সাধারণ সূত্র এবার এই যে দেখলাম দর্পণে যখন প্রতিবিম্ব তৈরি হচ্ছে সেটা কোনো সময় বেড়ে যাচ্ছে কোনো সময় কমে যাচ্ছে তার মানে কি এটা বিবর্ধন হচ্ছে কোনো সময় ধনাত্মক বিবর্ধন হচ্ছে কোনো সময় ঋণাত্মক বিবর্ধন হচ্ছে এই যে বিবর্ধন সেটা আমাদের পরিমাপ করতে হবে কি করে মাপব বিবর্ধনটা মাপা হয় এই যে প্রতিবিম্ব দূরত্ব এবং বস্তু দূরত্ব পেলাম তাদের অনুপাত দিয়ে বা তাদের আকার দিয়ে তাই দর্পণের বিবর্ধন কাকে বলছি প্রতিবিম্ব দূরত্ব বাই বস্তু দূরত্ব বা প্রতিবিম্বের উচ্চতা বাই বস্তুর উচ্চতা তো কোনটার বিবর্ধন কত হবে সেটা আমরা এখান দিয়ে বের করে নিতে পারব এবার দর্পণ কোথায় ব্যবহৃত হয় তুমি বলো কোথায় একটা করে বলো দন্ত চিকিৎসকরা দাঁত দেখার জন্য ব্যবহার করে দন্ত চিকিৎসকরা দাঁত দেখাবার দেখার জন্য দর্পণ ব্যবহার করে বসো আর ম্যাম বিভিন্ন শপিং কমপ্লেক্সে ব্যবহৃত শপিং কমপ্লেক্সে সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় বক্রতল দর্পণ ব্যবহার গুলিয়ে দর্পণ ব্যবহার করা হয় বসো তানিয়া বলো ম্যাম মোটর গাড়ির হেডলাইটে মোটর গাড়ির হেডলাইটে ব্যবহার করা হয় আর কোথায় কোথায় দেখেছ দর্পণ দীপঙ্কর বলো ম্যাম মোটর বাইকের লুকিং গ্লাস হিসেবে ব্যবহার করা হয় মোটর গাড়িতেও থাকে আবার মোটর বাইকের লুকিং গ্লাসও থাকে বসো তা এখন কোন কোথায় কোনটা থাকবে সমতল দর্পণ তো আমাদের বাড়িতেই আছে সবার ঘরেই আছে আবার ধর শপিং কমপ্লেক্সে কিন্তু সমতল দর্পণও থাকে 
ড্রেস টেস্ট কেনার পর সে দেখার জন্য সেই সমতল দর্পণ থাকে আর কি আছে আর অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণটা কোথায় ব্যবহার করা হয় সেটা আমাদের জানতে হবে অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় তোমরা যে দন্ত চিকিৎসক বলছিলে পায়েল যে বলছিলে দন্ত চিকিৎসকের কাছে কি হয় দন্ত চিকিৎসকরা আমাদের দাঁতের গর্ত হয়েছে কিনা কি হয়েছে সেটা বড় করে দেখার জন্য ব্যবহার করে তখন ওরা অবতল দর্পণটা ব্যবহার করে আর কি অনেক সময় দেখা যায় শপিং কমপ্লেক্সে যে বলছিল অঙ্কন শপিং কমপ্লেক্সে কোনো জিনিস বা কোনো সাইড যদি বড় করে দেখতে হয় তখন আমাদের অবতল দর্পণ ব্যবহার করতে হয় আর উত্তল দর্পণ কোথায় ব্যবহার করা হয় উত্তল দর্পণ হচ্ছে এই গাড়ির হেডলাইট বাইকের হেডলাইট কেন বলো তো এখানে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় কোথায় কেন ব্যবহার করা হয় কে বলতে পারবে তা নিয়ে বলো পেছনের গাড়িগুলি দেখার জন্য পেছনের গাড়িগুলো দেখার জন্য কিন্তু উত্তল দর্পণ ব্যবহার করলে কি হয় ছোট হয় প্রতিম্ব বস প্রতিম্বটা ছোট হয় তাহলে পেছনের অনেক 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 গাড়ি আমরা একসাথে দেখতে পারবো তো বুঝতে পারবো পেছনে কি আছে সুতরাং উত্তল দর্পণ এই কাজে ব্যবহার করা হয় তো যা যা পড়ালাম এবং প্রতিম্ব কীভাবে তৈরি হয় তোমরা নিজে বাড়িতে পেন্সিল এবং স্কেল দিয়ে এঁকে দেখে নেবে কোথায় থাকলে কীরকম প্রতিবিম্ব হবে তাহলে দর্পণ সম্পর্কে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো ছিল সেটাও বোঝা হয়ে গেল আজকে এখানেই আমি ক্লাস শেষ করলাম থ্যাংক ইউ ड्रप आउटर घुचिए क्षत स्कूले पड़ुआर बाढ़ भीड़ सर्वशिक्षा मिड डे मिले स्कूल सकल आशार नीड राज्य छह चौदह बचर सब शिशु विद्यालय रांगिन एने तर बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करते सर्वशिक्षा अभिजान बद्धपरिकर तर शिक्षा सुविधार जो रही है बनामूल्य पाठ्य बी विद्यालय पोशाक उन्नत मान पढ़ाशुना स्वास्थ्यसम्मत शौचागत विशुद्ध पानी जल পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরো অনেক কিছু হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন চারটি ইলেকট্রন দিয়ে চারটি একজুজি বন্ধন করবে অথবা এইভাবে করতে পারে একটা দ্বিজুজি পরমাণুর সাথে দ্বিবন্ধন করবে আর একজুজি পরমাণু দুজনের সাথে করবে এভাবেও তার চতুর্যোজ্যতা সম্পৃক্ত করে